हेलो एवरी वन वीडियो मन सैवंत क्लास सोशल स्टडी चाप्टर वन द यूनिवर्स एंड द अर्थ पार्ट टू डिस्क प्रीविय वीडियो द यूनिवर्स एंड द अर्थ पार्ट वन कोई टापिक ने लाइक द ओरजन आफ् द यूनिवर्स ओरीजि आफ् द सोलार सिस्टम अलागे कांपोने आफ् द एनवाइंट नाचुल एनवाइंट गुरी ने नाचुल एनवाइंट फोर कांपोने अभी लिथोस्पीयर हईड्रोस्पीयर अट्मास्पीयर इंका बयोस्पीयर वीटी मन प्रीविय वीडियो ने सो नैक्स्ट टापिक ह्यूम एनवाइंट मन सरउंडिंग्स ह्यूम बीइंग द्वारा एदेते एनवाइंट ऐरपड़द दाँ ह्यूम एनवाइंट अटा दीन मन ह्यूम बीइंग्स या प्रमेय चूड़व ह्यूम बीइंग्स तो ऐरपड़न ग्रूपस एवं उइक फैमिल कम्यूनिटी ग्रूप रिजिय ग्रूप एडुकेशनल ग्रूप इवन ह्यूम एनवाइंट अवच्छ पुरातन कल में प्रजु स्थि जीवन एर्परचुक तरवा आधार पड़े जी इला फाम अदे ह्यूम एनवाइंट मरी एनवाइंट थर्ड कांपोने मैनमेड एनवाइंट मन सरउंडिंग्स एवं ह्यूम बीइंग्स तो चयबड़ा वाट मैनमेड एनवाइंट अटा मन सरउंडिंग कपचे बिल्स रोड ब्रिडे पारक इवन मैनमेड एनवाइंट भाग मरी ह्यूम एनवाइंट की मैनमेड एनवाइंट की डिफरस ह्यूम एनवाइंट ह्यूम भाग अदे मैनमेड एनवाइंट चूसक मनि तन अवसर कोसम तन सरउंडिंग निर्माण सेनाड़ो अवी मैनमेड एनवाइंट कस्ताई पुरातन कल में अर्ली ह्यूम तम सरउंडिंग की अगुण जीवनवार क्रमेणा मन जीवन विधान मारपूल प्रारंभम्याई मुख्य इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन तरवा मनि नाचुल एनवाइंट तन अवसर को तगट मार्चकटू वेला अंत मैनमेड एनवाइंट पेते नाचुल एनवाइंट तू व दीन वल्ल क्रमे मन मन नेचर चला इबूल व मुख्य पोल्यूशन अने प्रस्तुत अंदर एद्रक अति पेद समस्या मरी पोल्यूशन एलापड़ी वाट एफेक्टरीक मरी पोल्यूशन लेदा कालूष्यम अंटेटी मन मन सरउंडिंग एलिमेंट एयर वाटर साइल लाटी रोजू उपयोगस्तू उ अच्छे वीट अजाग्रत वाड़ वलन वीट शात तग्पोवे इवी कल अवतनाई इला नाचुल एनवाइंट इंप्यूरीटी लेदा कलूिता कलपटा पोल्यूशन अनवच्छ प्रति रोजू फैक्टर मरी वेहिकल नीचे वे स्मोक इंका इंडल्लों वे चता इदंत डिफरेंट टाइप आफ् पोल्यूशन क्रियेटेनाई वीट वलन नाचुल कांपोने अना एयर वाटर इंका साइल अवसर लेने मारपक गुरी अवतनाई मरी लिविंग बीइंग्स की कूड़ रकर हेल्थ प्राब्लम दीन वलन वस्तु पोल्यूशन अने चारा रखा उ लाइक एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सौंड पोल्यूशन अंड साइड पोल्यूशन वीट मन को एफेक्टी एयर पोल्यूशन इंका वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन मरी एलापड़ता है फैक्टर्स आफ् एयर पोल्यूशन एयर अने मन को चाल इंपारटे कदा मन पीलचे आक्सीजन मन को एयर नुंचे वस्तु का रकरकाल कल वन एयर अने पोल्यूटू वस्तु मन दिनचर्य भाग में मन चे चाला पन एयर पोल्यूशन की कारका अवतनाई अवे का ऐश सा वेहिकल नीचे वे स्मोक ऐसी रेन फ्यूएल इंडस्ट्रीय डस्ट सीएफसी इलांट एयर पोल्यूशन या कारका एयर पोल्यूशन वाल अर्थ पैना इंका लिविंग बीइंग्स पैना चला एफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग क्लैमेटिक कंडीशन मारपूल ऐसी रेन अरबल फाम लैंड तव ऐनल स्पीसी अंतरिप इंका श्वास की संबंधी हेल्थ प्राब्लम एयर पोल्यूशन वाल मन मेजर एद्रक समस्या मरी यह एयर पोल्यूशन ने मन एला अरकु निजें चेपाले एयर पोल्यूशन बेपोई अट्मास्फिर् डैमेजन 
మన ఓజోన్ లేయర్ కూడా బాగా దెబ్బ తినింది అని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు మనము గమనిస్తూనే ఉన్నాము ప్రతి ఇయర్ కూడా టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి అలాగే క్లైమెటిక్ కండిషన్స్లో చాలా చేంజెస్ వస్తూ ఉన్నాయి మనము నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఎన్నో ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అర్త్కి మరి నేచర్కి రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అవ్వాలి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ టెక్నాలజీస్ ఇంకా ల్యాండ్ యూసేజ్ ప్లానింగ్ స్ట్రాటజీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ యొక్క ఆవశ్యకత అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇకో ఫ్రెండ్లీ ఐటమ్స్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఫ్యాక్టరీస్లో ఫిల్టర్స్ని వాడడం ద్వారా ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కొంత మేరకు తగ్గించవచ్చు ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కనుక ఇలాగే పెరుగుతూ పోతే వచ్చే జనరేషన్లో అందరూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది వాటర్ పొల్యూషన్ వాటర్ క్వాలిటీలోని మార్పుల వల్ల లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ దెబ్బ తినడాన్ని వాటర్ పొల్యూషన్ అంటాము వాటర్ పొల్యూషన్ యొక్క కారకాలు వివిధ రకాలైన వ్యర్థ పదార్థాలు వాటర్లో కలవడం వలన ఈ వాటర్ పొల్యూషన్ ఏర్పడుతుంది ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే కలుషిత నీటిలో పలు రకాలైన సేంద్రియ మరియు అసేంద్రియ రసాయనాలు ఉంటాయి ఇటువంటి రసాయనాలు ఎక్కువగా పేపర్ మిల్ మరియు వస్త్ర పరిశ్రమల నుంచి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి ఈ రసాయనాలు నదుల్లో కలపడం వలన నదీ జలాలంతా కలుషితమైపోతూ ఉన్నాయి అలాగే ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంకా కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల కూడా నీరు కలుషితమైపోతూ ఉంది ఈ వాటర్ పొల్యూషన్ని తీవ్రమైన పర్యావరణ సమస్యగా పేర్కొనవచ్చు ఈ వాటర్ పొల్యూషన్ ఇంకా ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల హ్యూమన్ బీయింగ్సే కాకుండా మిగిలిన లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ పైన కూడా బాగా ప్రభావం పడుతుంది మన ఎన్వైరన్మెంట్ని అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మరి ప్రతి ఒక్కరిపై ఉంది ఇప్పటి వరకు ఎన్వైరన్మెంట్కి అయిన డ్యామేజ్ సరిచేయడం చాలా కష్టం కానీ ఇంకా ఎక్కువగా కాకుండా అరికట్టవచ్చు ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని కాపాడడానికి కొన్ని పద్ధతులు చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకి పర్యావరణం గురించి వాటి పరిరక్షణ గురించి అవగాహన కల్పించాలి మన సరౌండింగ్స్లో చెట్లు ఎక్కువగా పెంచాలి నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అయినా పెట్రోల్ గ్యాస్ ఇలాంటి వాటి బదులుగా రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ని ఎక్కువగా వాడటం బయోగ్యాస్ బయోఫ్యూయల్స్ లాంటి రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ని వాడటం వలన ఈ పొల్యూషన్ని చాలా వరకు అరికట్టవచ్చు ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలని రివర్ వాటర్లో కలపడం మనము చూస్తూ ఉంటాము ఇది ఆపడం వల్ల మనము వాటర్ పొల్యూషన్ని చాలా వరకు అరికట్టవచ్చు అలాగే మెరైన్ లైఫ్ని కాపాడవచ్చు ఎన్వైరన్మెంట్లో మనం ఎదుర్కొంటున్న ఇంకొక ముఖ్య సమస్య డిజాస్టర్స్ డిజాస్టర్ అనేది సాధారణ జీవితానికి జరిగే తీవ్రమైన అంతరాయం ఈ డిజాస్టర్స్ వల్ల మన దైనందిన జీవితంలో భంగం ఏర్పడుతుంది సునామీ అర్త్ క్వేక్ లాంటి డిజాస్టర్స్ కొంచెం సమయం వరకు మాత్రమే ఉంటాయి ఇలాంటి వాటిని షార్ట్ టర్మ్ డిజాస్టర్స్ అంటాము కానీ ఈ డిజాస్టర్స్ వల్ల జరిగే పరిణామాలు మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి డ్రాట్ లాంటి డిజాస్టర్స్ని లాంగ్ టర్మ్ డిజాస్టర్స్ అంటాము ఇలాంటి డిజాస్టర్స్ లోగా ఉన్నప్పటికీ వీటి వలన ఫిజికల్ డ్యామేజ్ ఎకనామిక్ డ్యామేజ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది డిజాస్టర్ ఏదైనప్పటికీ ప్రజల సాధారణ జీవితానికి చాలా నష్టం వాటిల్లుతుంది ప్రాణ నష్టంతో పాటు ఆస్తి నష్టం కూడా కలుగుతుంది డిజాస్టర్స్ అనేవి రెండు రకాలు అవి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అండ్ మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్స్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ప్రకృతి సిద్ధంగా జరిగే వైపరీత్యాలని న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అంటాం అర్త్ క్వేక్ డ్రాట్స్ ఫ్లడ్స్ సునామీ లాంటివన్నీ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వీటి వల్ల ప్రజలకి ప్రాణ నష్టం మరియు ఆస్తి నష్టం జరగవచ్చు ప్రజలు తమ జీవనాధారాన్ని కోల్పోవచ్చు అలాగే ఆర్థిక మరియు సామాజిక జీవనానికి భంగం కలగవచ్చు ఈ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వల్ల తీవ్రమైన హాని జరిగిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి భుజ్ అర్త్ క్వేక్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ సునామి చెన్నై ఫ్లడ్స్ కర్నూల్ ఫ్లడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలో సంభవించిన కొన్ని న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్స్ సాంకేతిక పరిణామాల వల్ల లేదా మానవ తప్పిదాల వల్ల జరిగే డిజాస్టర్స్ని మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్స్ అంటాము 
ఎన్వైర్న్మెంటల్ డీగ్రిడేషన్ లేదా పర్యావరణ క్షీణత అనేది మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పవచ్చు అలాగే జపాన్లో జరిగిన న్యూక్లియర్ బాంబ్ అటాక్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ ఇంకా రీసెంట్గా జరిగిన విశాఖపట్నం గ్యాస్ లీక్ సంఘటనలు కూడా మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ డిజాస్టర్స్ని అరికట్టే పద్ధతులు డిజాస్టర్స్ని మనం ఆపడం సాధ్యపడదు కానీ దీనివల్ల జరిగే పరిణామాలను కొంత మేరకు ఆపగలము డిజాస్టర్స్కి ముందే ప్రిపేర్ అవ్వడం సేఫ్టీ టిప్స్ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల డిజాస్టర్స్ వల్ల జరిగే డ్యామేజెస్ని చాలా వరకు అరికట్టవచ్చు డిజాస్టర్స్ గురించి సమాచారం తెలుసుకోవడం డిజాస్టర్ సంభవించినప్పుడు సురక్షిత ప్రదేశానికి చేరుకోగలగడం ఎమర్జెన్సీ కిట్ దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల లాస్ ఎక్కువగా జరగకుండా ఆపవచ్చు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ని అరికట్టడానికి చేసే ప్రణాళికలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్త చర్యలను అమలు చేసే ఒక నిరంతర ప్రక్రియని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము డిజాస్టర్ యొక్క తీవ్రతని పరిణామాలని తగ్గించటం డిజాస్టర్ సంభవించినప్పుడు ప్రిపేర్ అయి ఉండటం ఊహించని డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు త్వరగా స్పందించటం డిజాస్టర్ యొక్క తీవ్రతని అంచనా వేయగలగడం ఇవన్నీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కిందికి వస్తాయి డిజాస్టర్ నుండి ఉపశమనం కల్పించటం డిజాస్టర్ బారిన పడిన వారికి పునరావాస చర్యలు చేపట్టడం మన ఇండియాలో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా చేపట్టే చర్యలు టెన్త్ ప్లాన్ టెన్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ని అభివృద్ధి సమస్యగా పరిగణించడం జరిగింది ఈ టెన్త్ ప్లాన్లో డిజాస్టర్ని ఎదుర్కోవడానికి కావలసిన మార్గదర్శకాలని అభివృద్ధి పథకాలని సూచించడం జరిగింది మరి ఇలాంటి దుష్ప్రభావాలు జరగకుండా ఉండాలంటే న్యాచురల్ అండ్ హ్యూమన్ ఎన్వైరాన్మెంట్కి మధ్య బ్యాలెన్స్ ఉండాల్సిందే ఎన్వైరాన్మెంట్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకొని సామరస్యంగా జీవించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది